En esta etapa, tras pernoctar confortablemente en el camping de Oza, debo retomar el recorrido original del GR11 en el parking de la mina. Abandono los bosques exuberantes de la selva de Oza y recorro interminables extensiones de pastizales por el valle del río Aragón Subordán, Aguas Tuertas y el entorno de Libón de Estanés. Este tramo está descatalogado y hay que buscar las señales de la senda Camil y luego los hitos por el bosque encantado de Sansanet, en territorio francés, para llegar a Candanchú. Aquí está mi tienda, en el Campín de Oza, he dormido muy bien, rodeado de abetos, de hayas. Estoy en un camping y dentro de él poco reparan en un dolmen de hace unos 5.000 años. Esta zona es rica en monumentos megalíticos como dólmenes, menires y cromlets, vestigios petrificados que se remontan al neolítico con fines sepulcrales y de culto a los antepasados. Me dejo atrás el camping de Oza, me dirijo hacia Aguas Tortas. Mi intención hoy es llegar a Candanchú a dormir. Voy a hacer una variante del GR11 que está descatalogada. Y bueno, yo he preferido dormir hoy en el camping de Oza porque me resulta mucho más confortable y voy a tener que andar ahora casi 3 kilómetros por la carretera hacia Aguas Tuertas. Entro en el Parque Natural de los Valles Occidentales al llegar al parking de la mina. Esta es tierra de urogallos y últimamente de algún que otro oso pardo introducido que cruza del lado francés al español con total libertad. Estoy en el parking de la mina, aquí retomo ya el GR11, me dirijo ahora hacia Aguas Tuertas. la llevo fuera de la mochila para en sitios como este beber agua sin necesidad de ir gastando la que tienes en la cantimplora. En mitad del pastizal observo el menir y las piedras que forman el cromlech de las fitas sur. Los menires o piedras aisladas clavadas verticalmente se supone que indicaban lugares de enterramiento, a veces formados a su vez por dólmenes subterráneos en forma de grandes losas de piedra cubiertos por estas montañas de tierra o túmulos, como se puede observar todavía en otros monumentos megalíticos como los dólmenes de Antequera, en Málaga. Este es el río Aragón Subordán. Sigo subiendo hacia Aguas Tuertas. Bueno, voy a pasar entre estas vacas a ver si me dejan. Venga. Una empinada cuesta me separa del antiguo valle glaciar por donde hoy serpentean las aguas del río Aragón Subordán. El lecho de hielo que se originaría en las cercanías del actual Ibón de Estanés aplanó este valle en forma de U, pero los hielos desaparecieron definitivamente hace miles de años. tuertas o aguas torcidas, que es lo que significa realmente. Es un valle glaciar en U, típico. Es un lugar extraordinariamente bello. En los Pirineos, la caza furtiva y el veneno acabaron con la población autóctona de oso pardo. Y el desaparecido macho Camil, que da nombre a la senda que discurre por esta parte del Pirineo, es uno de los últimos osos autóctonos de los que se tiene constancia. El Ibón de Estanés es de origen glaciar. Hoy las vacas son las dueñas de estas enormes extensiones de pastizales, pero numerosos montañeros frecuentan este precioso rincón, muchos provenientes de la cercana Francia. Este tramo para bordear el Ibón es algo confuso. Hay que abandonar el GR11, que se dirige hacia el sur al refugio de Lizara, y tomar la senda Camil, señalizada con marcas amarillas y verdes entre un caos de bloques calizos. Justo en este punto, que hay una indicación de GR11, indica ahí hacia Lizara. Yo me voy a salir del GR11, voy a bordear el Ibón de Estanes, por aquí por la derecha. Estoy ya flanqueando el Ibón de Estanes, fuera del GR11, he encontrado estas marcas. Efectivamente, este sendero está permitiéndome flanquear todo el Ibón de Estanes. Justo aquí.
y vamos a abandonar el sendero principal que baja directo al valle. Aquí hay un hito. Vamos a ir flanqueando por aquí. Como se puede comprobar en este letrero, que está en francés, he entrado brevemente en Francia, en el Parque Nacional de Pigenés, Camino de Carnancho. Precioso este bosque de hayas, el Parque Nacional de los Pirineos Franceses, Camino de Carnancho. Aparecen ya marcas rojas y blancas. Seguimos en Francia. El lugar es espectacular. Bueno, queda una pequeña cuestecita. Ya indica ahí a Kandanchu. Hay que tener cuidado porque no hay que seguir este sendero marcado con pintura amarilla y verde, sino que hay que tirar a la derecha. Siguiente, estos hitos. Pues aquí en francés te explica que hay perros pastores y que hay que tener cuidado con ellos, hay que seguir una serie de pautas, igual que en España, no aproximarse, no acariciarles, rodearles, en fin, no tirarles piedras, porque pueden atacarte. Entramos de nuevo en España, otra vez, en el Valle del Aragón. Ya se ven aquí las pistas de esquí. Pero al volver a territorio español, el paisaje cambia radicalmente. La estación de esquí de Candanchú llena el paisaje de cañones de nieve y de feas extensiones deforestadas. Al menos he encontrado alojamiento en un gran hotel con aire antiguo, que me recuerda al siniestro hotel Overlook de la película El Resplandor. 